আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শালম 36 এর পক্ষ থেকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই পর্বের ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে পাঁচটি টিপস এন্ড ট্রিক্স মাইক্রোসফট পাউডার অথবা কম্পিউটারে শেখানোর চেষ্টা করব আপনারা এই টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো যদি শিখতে চান ভিডিওটি দেখতে পারেন মনোযোগ সহকারে আপনাদের কাজে লাগবে ভিউয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আর যারা অলরেডি কল করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে ভিউয়ার্স তাহলে আজকে ভিডিও লেখা নিয়ে শুরু করা যাক আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসার পর আপনাদেরকে প্রথম নম্বর আমি কপি করা এটি পদ্ধতি শিখাবো তো আমরা সাধারণত যে সিস্টেমে কপি করতাম আগে যেমন এই লাইনটির আমাদের প্রয়োজন আমরা এই লাইনটিকে কপি করে কি করতাম এখান থেকে কপি করে নই ডকুমেন্টটি গিয়ে আমরা পেস্ট করে দিতাম এই তো তো যদি আমাদের বারবার এরকম কপি করতে হয় যেমন আমার এই লাইনটিরও প্রয়োজন অথবা এই লাইনটির প্রয়োজন তো আমরা কপি করে আবার যদি পেস্ট করি অনেক ঝামেলা না তো আমরা আজকে এখন দেখব কিভাবে কপি করব আমরা বারবার কিন্তু একসাথে আমাদের পেস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এই লেখাটিকে কপি করব শুধুমাত্র কপি পেস্ট করবেন না আপনারা কপি করবেন এই এখান থেকে এই লাইনটি কপি করবো আমরা আমরা কপি করলাম এখান থেকে কয়েকটি ওয়ার্ড আমরা কপি করব কপি করলাম আমাদের কপি আমরা শুধু একসাথে করেই থাকবো ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আরও কিছু লেখা কপি করব তো শুধু কপি করব ঠিক আছে পেস্ট করা একসাথে আপনাদের হবে আমি আপনাদের দেখে দেব আপনারা দেখুন এই কপি করা যখন আমরা শেষ আপনি যখন যদি অনলাইন থেকে কোনো জিনিস কপি করতে চান এই সিস্টেমে তাহলে কপি করবেন কপি করা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি নিউ ডকুমেন্টের মধ্যে আসবেন নিউ ডকুমেন্টের মধ্যে আসার পর আপনাদেরকে এই ক্লিপ বোর্ড হোমে ক্লিক দেওয়ার পর ক্লিপ বোর্ডে যাবেন ক্লিপ বোর্ডে গিয়ে এখান থেকে আপনি যে কপিগুলো করছিলেন প্রত্যেকটি কপি এখানে চলে আসছে আপনারা চাইলে এখান থেকে একটি একটি করে কপি করে নিতে পারেন আবার যদি আপনার প্রয়োজন হয় আপনি সারা একসাথে কপি পেস্ট করবেন ওই জন্য আপনার পেস্ট অল এটিতে একটি ক্লিক দিলে আপনার সমস্ত কিছু পেস্ট হয়ে যাবে দেখুন বন্ধুরা অসাধারণ একটি মানে টিপস অ্যান্ড টিপ আপনারা এই সিস্টেমে চাইলে প্রত্যেকটি লেখা কপি করবেন ঠিক আছে আপনি আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু একসাথে পেস্ট করার জন্য আপনি হোমে আসে হোমে আসার পর আপনি ক্লিপ বোর্ডে ক্লিক দিবেন এখান থেকে আপনি চাইলে একত্রিত করে পেস্ট করতে পারেন আবার আপনার প্রয়োজন যদি হয় একটি একটি করে পেস্ট করতেন তখন আপনি একটি করে পেস্ট করতে পারেন নাম্বার টু আমরা দ্বিতীয় নম্বর যেটি শিখব আমরা দুটি ওয়ার্ডকে একত্রিত করব ঠিক আছে মনে করুন আপনি একজন এক ব্যক্তির নাম লেখছেন ওই ব্যক্তির নামের আগে মোহাম্মদ লাগানো আছে ওই মোহাম্মদটি ওই ব্যক্তির নামের সাথেই থাকবে আমরা যখন লিখতে থাকি তখন কি হয় আমাদের যে সমস্যাটি হয়ে যায় যেমন আমরা এখানে লিখলাম এই যে প্রতিদ্বন্দ্বী হবে এটি আমরা মনে করি এখানে কিছু লেখলেই এটি চলে আসে নিচ্ছে আমরা আবার আপনাদের এই এখন ওই যে প্রতিদ্বন্দ্বী এই যে দুটি ওয়ার্ড একত্রিত করার জন্য অর্থাৎ আমরা এই যে দুটি ওয়ার্ড এক একসাথে নাচানাচি করবে ঠিক আছে একসাথে লড়াচড়া করবে যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে তখন একসাথে কোথাও মানে নিতে পারবেন এবং এখান থেকে যদি আমরা কাটাকাটি করি কিন্তু এই দুটি ওয়ার্ড কি হবে না ভাঙবে না একত্রিত থাকবে ওই জন্য আমাদের দুটি ওয়ার্ডকে একত্রিত করার জন্য আমরা প্রথমে লেখব যেমন আমার নামটি আমি এখানে লিখলাম ধরুন আপনি এখানে ঠিক আছে ওকে মোহাম্মদ আলম মোহাম্মদ শাহ আলম ঠিক আছে তো আমার নামটি এখন আমি চাচ্ছি একত্রিত করব অর্থাৎ আমি যখন অন্য কাজ করব আমার নামটি নড়াচড়া করবে না ঠিক আছে তো ওই জন্য আমরা মোহাম্মদটি লেখার পর আমরা মোহাম্মদ লেখার পর কি করব ওকে আমি কেটে নিলাম এখন আমরা মোহাম্মদ লেখার পর আমাদের যেটি করতে হবে কন্ট্রোল শিফট স্পেস দিয়ে আমরা একটু স্পেস দেব এখানে তারপর আমরা আমি আমার নামটি লিখব ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম মানে এখন আমরা যদি এখানে কিছু কাজ করি আপনারা দেখতে পারবেন আমার এই নামটি একসাথে নড়াচা করবে ঠিক আছে আপনি যাই করেন না কেন এই নামটি কিন্তু বাঁকবেন আমি দেখাচ্ছি হাইলাইট করি আপনাদেরকে ওকে তো আমরা এখানে যদি অন্য কিছু লেখি আমরা এই সিস্টেমে যেমন এখন আমার কয়েকটি ওয়ার্ড লেখার পর আমার কিন্তু একটি নাম শুধু মোহাম্মদ উপরে থাকবেন শাহ আলম মেছিল আমার কথা কিন্তু এখন দুটি একসাথে নচা করতে ঠিক আছে আপনারা যদি না বুঝেন ভিডিওটি আবার দেখে নেবেন অসুবিধা নেই আবার আমি আমি বলে দিচ্ছি আবার যে সিস্টেম করবেন যেমন এই আমরা দৃঢ়তার সাথে আদায় হবে এই যে লেখাটি এটিকে আমরা একত্রিত করব ঠিক আছে 
তো ওই জন্য আপনাদের প্রথমে এটি কন্ট্রোল শিফট ধরে স্পেস দিতে হবে তারপর যা লিখবেন তা একসাথে হবে ঠিক আছে ওকে বিওয়ার্স আমরা তিন নম্বর যেটি শিখবো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেমন আপনারা আমরা কপি করতে আপনি কি চা পারবেন এই সিস্টেমে কপি করতে এই লাইনটির মিডিল থেকে এই সিস্টেমে এতটুকু কপি হবে অর্থাৎ শিফটের শিফটের নিচ দিয়ে এই অর্ধেক কপি হবে আপনি এটি পারবেন না আর যদি আপনার জানা থাকে তাহলে তো পারবেন বিওয়ার্স তো আমরা এই সিস্টেমটি দেখব কীভাবে আমরা কপি করতে পারি অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজন যতটুকু হবে আমরা এখান থেকে এই মিডিলটুকু সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা কপি মারলে আমাদের এই এই মিডিলটুকু কপি হয়ে যাবে এই সিস্টেমটি আমি আমরা দেখাবো ঠিক আছে যেমন আমি দেখে দিচ্ছি এটি এই এতটুকু কপি করব আমরা এখান এখান থেকে আমরা এতটুকু কপি করব আমাদের প্রয়োজন এতটুকু আমরা কপি কী সিস্টেমে করতে পারি এই প্রসেসটি আপনাদের দেখাবো আমরা মনে করুন এখান থেকে যাবে তো এটি করার জন্য শুধুমাত্র আপনি অল্ট চেপে ধরবেন কন্ট্রোল উইন্ডোজ বাটনের প্রোডাক্টটা যেটি অল্ট আমরা সবাই চিনি অল্ট চেপে ধরে মাউস পয়েন্টার দিয়ে টান দিলেই আমাদের কপি করা সিলেক্ট করা হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে কপি করে সহজে নিতে পারবো অত্যন্ত দারুণ না ভিওয়ার্স এই সিস্টেমে আপনি কপি করতে পারেন আপনি অল্ট চেপে ধরবেন তাহলে আপনার এগুলো যেখান থেকে চাইবেন সেখান থেকে সিলেক্ট হয়ে যাবে আর এখান থেকে আপনি চাইলে কপি করে নিতে পারেন খুব সহজে ভিওয়ার্স তাহলে আপনি আমি আবারও বলে দিচ্ছি অল্ট চেপে ধরবেন অল্ট চেপে ধরে সিলেক্ট করতে হবে অল্ট চেপে ধরে সিলেক্ট করতে হবে যে ঠিক আছে আশা করি আপনারা এগুলো পারবেন বিওয়ার্স তো আমরা তিন নম্বরে এটি দেখলাম এখন বিওয়ার্স আমরা চার নম্বর যেটি শিখব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা আমাদের এখানে দলিল লেখা হয় ঠিক আছে দলিল লেখার জন্য আমরা সাধারণত যে সিস্টেমে অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে আমাদের প্রয়োজন তো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দু ব্যবহার করি এই ভার্সনগুলিতে না থাকার কারণে আমি আপনাদেরকে এখন এখানে দেখাবো আপনারা আমি যে সিস্টেমে কাজ করি ওই সিস্টেম না হলেও আপনারা একটি সিস্টেমে সেভ করে রেখে দিতে পারেন যেমন আমরা এই লেখাগুলো আপনার এই লেখাটির আপনার বারবার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তো এটি বারবার প্রয়োজন হওয়ার সাথে আপনারা কী করতে পারি সাধারণত আমরা যে সিস্টেমে কাজ করে থাকি এটি কপি করে আমরা রেখে দিই তো যদি মনে করেন আপনার এটির প্রয়োজন হয় আবার এটির প্রয়োজন হয় এই সিস্টেমে আপনার বারবার দেখা যাচ্ছে যে আমার মানে পাঁচ দশটি লাইন একসাথে আপনার প্রয়োজন হয় কয়েকটি ফরম্যাটের জন্য ঠিক আছে তো আপনি এই ফরম্যাটগুলোকে যদি কম্পিউটারে সেভ করে রেখেতে পারেন আপনার প্রয়োজনে কাজে লাগবে সেভ করে বলতে আপনারা ফাইল সেভ না এই ওয়ার্ডের মধ্যে সেভ করে রেখেতে পারেন এই সিস্টেমটি আমরা দেখাবো আপনাদেরকে আপনারা যেইগুলো সেভ করবেন অর্থাৎ যেই ওয়ার্ডগুলো যেই লাইনগুলো আপনারা রাখতে চাচ্ছেন এই সিস্টেমে ঠিক আছে এগুলো আপনারা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনারা এংসাইটে চলে যাবেন এংসাইটে চলে যাওয়ার পর আপনারা কুইক পার্টস এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এই যে এখান থেকে কুইক পার্টস এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে আপনারা সেভ যে আছে সিলেকশন এটিতে আমরা ক্লিক দেবেন তাহলে আপনাদের এই সেভ সিলেকশন টু কুইক পার্ট গ্যালারি এটিতে আপনার চলে যাবে এখন আপনারা শুধু এখানে একটি নাম দিয়ে দেবেন যেমন আমি আমার দিয়ে দিলাম বাংলা লেখা আমরা এটি লেখে আর সেভ দিয়ে দিবেন তাহলে আপনাদের এগুলো চলে যাবে ওখানে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে এটি সেভ দিলাম আর আমাদের কি আছে এখান থেকে মনে করুন আমরা এগুলোকে সেভ দেবো তো ওই সিস্টেমে আমরা আবার সিলেক্ট করব ইনসার্টে যাব ইনসার্টে যাওয়ার পর আপনাদের কুইক ফার্স এটিতে যাওয়ার পর আমরা সেভ দেবেন তাহলে আপনাদের লেখা যাবে আপনাদের এই দা কুইক এটি আমরা দাগ নাম এটি থাক অসুবিধা নেই আমরা ওকে দেবো তাহলে হয়ে যাবে তো আপনি চাইলে এই সিস্টেমে আপনি অধিক যতটুকুর প্রয়োজন হয় আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে এসে আপনি এখান থেকে এই সিস্টেমে রাখতে পারেন এখন আমরা এগুলো পেস্ট করব কীভাবে আমাদের মনে করেন এখানে লেখলাম আমরা লেখার পর এগুলোকে পেস্ট করতে হবে তো ওই জন্য আমরা কুইক পেটে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে প্রথমে যেটি লেখছিলাম আমাদের বাংলা এটি আমাদের এখানে বাংলা লেখার পদ্ধতি যেটি এটি আমরা চলে আসছে তারপর আমরা আবার যে আরেকটি সেভ করে রেখেছিলাম সেটি আনার জন্য ইনসার্ট দিতে হবে কুইক পেট সেখান থেকে আমাদেরকে দেখ উইক ব্রন বক্স জামস ওয়ার্ড দিলে যেটা ওকে এখান থেকে আমরা এটা সিলেক্ট করে দিতে পারবো বিওয়ার্স আপনারা যদি কম্পিউটার নতুন হয়ে থাকেন এই লাইনটি লিখতে পারেন কম্পিউটারের স্পিড বাড়ানোর জন্য টাইপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লাইন আপনারা এই লাইনটি লেখেন নিলে আপনাদের কম্পিউটারের স্পিড টাইপের বেড়ে যাবে ঠিক আছে আপনার টাইপের গতি অনেক দূর বেড়ে যাবে আপনি এই লাইনটি লিখলে তো বিওয়ার্স আপনারা এই সিস্টেমে সেভ করে রাখতে পারলেন এখন ভিওয়ার্স পাঁচ নম্বর যেটি দেখব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন যেমন আমার এখান থেকে এই 
লেখাটাকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করতে পারেন এই বিষয়টি আমরা মানে ধরুন এই লেন থেকে শুধুমাত্র আমাদের এটি সিলেক্ট করা লাগবে আমরা কন্ট্রোল ধরব কন্ট্রোল বাটন ধরে আমরা সিলেক্ট করব তারপরে ডগ এটি আমরা কন্ট্রোল ধরে সিলেক্ট করব ওভার এটি কন্ট্রোল ধরে সিলেক্ট করব আমরা কন্ট্রোল কিন্তু চেপে ধরে কন্ট্রোল ছাড়ব না ঠিক আছে আমরা এই বাংলাদেশের পদ্ধতি এটি আমরা সিলেক্ট করব আমরা এখান থেকে এইটুকু সিলেক্ট করব তো আমাদের যতটুকু প্রয়োজন হয় ওয়ার্ড হোক অথবা অন্য কোনো অপশান অন্য কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে হোক অথবা আপনার ইন্টারনেটের মধ্যে হোক আপনি এই সিস্টেমে সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আবার এটিকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল কিন্তু ছাড়বেন না ঠিক আছে তারপর আমরা কন্ট্রোল সি অথবা কপি দিয়ে নতুন একটি ডকুমেন্টের মধ্যে গিয়ে আপনাদের প্রয়োজন যেখানে সেখানে পেস্ট করে দিতে পারবো বেওয়ার্স তাহলে এই সিস্টেমে আপনারা কপি পেস্ট করতে পারেন এটি কয়েকটি ওয়ার্ড একসাথে আপনি আসলে এই যে আপনি হয়তো নাও বুঝতে পারেন যেমন আমরা যদি এখান থেকে এই লাইন সিলেক্ট করতে চাই এই লাইন সিলেক্ট করতে চাই তখন আমরা কীভাবে করব আমরা সাধারণত একটি একটি করে সিলেক্ট করি যেমন এই সিস্টেম সিলেক্ট করে কপি করে নতুন ডকুমেন্টের মধ্যে আমরা এখান থেকে নতুন ডকুমেন্টের মধ্যে পেস্ট করে গিয়ে আবার এখান থেকে একটি কপি বা একটি লাইন নিয়ে আসি তো আমরা এই সিস্টেমে যদি চাই যে কন্ট্রোল ধরবো এটি সিলেক্ট হবে এটি সিলেক্ট হবে এটি সিলেক্ট হবে কন্ট্রোল চেপে ধরে এটি সিলেক্ট করতে হবে এটি সিলেক্ট হবে ঠিক আছে এই সিস্টেমে আজকে আপনাদেরকে পাঁচটি টিপস অ্যান্ড টিপস দিলাম পরবর্তী সময় আবারও দেখা হবে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড টিপস নিয়ে ভিভার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক দিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আর যারা অলরেডি করে ফেলছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিভার্স ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে থাকে প্লিজ আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন কেমন হলো আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক দিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আর যারা অলরেডি করে ফেলছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে ভিওয়ার্স পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে সমস্ত করলাম আজকে টিউরিয়াল খুদা হাফিজ